എല്ലാവർക്കും വേൾഡ് ഓഫ് മേനോഫ് നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മിറ്റ്സ് മീ ജഹാന മേനോഫ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ കാന്തിക ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷൻ തരാം ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ബാർ കാന്തത്തെ കുറിച്ചിട്ടും രണ്ടാമത് ഒരു സോളിഡോയിഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതായത് ഫ്ലമിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഉണ്ട് അതായത് വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം അതുപോലെ ഇടത് കൈ നിയമം ഈ രണ്ട് നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറാണ് അതായത് ഡി സി മോട്ടോർ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇത്രയും രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ പേരടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം അവരുടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അനലൈസ് ആൻഡ് കമ്പയർ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് സോളിനോയിഡ് ആൻഡ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ടു ബ്രിങ് ചേഞ്ച് ഇൻ പെർമനൻസി ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിസം പൊലാരിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിസം അതായത് കാന്തികതയുടെ സ്ഥിരതയിലും ധ്രുവീയതയിലും കാന്തിക ശക്തിയിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോളിനോയിഡിനും ബാർ മാഗ്നറ്റിനും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് പട്ടികപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കതിനൊന്ന് ബോക്സ് ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കാര്യവും സോളിനോയിഡിൻ്റെ കാര്യവും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് പെർമനൻറ്റ് അതായത് കാന്തികത ശാശ്വതമാണ് സ്ഥിരമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇതിന് ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും അവിടുത്തെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റാണ് സ്ഥിര കാന്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബാർ മാഗ്നറ്റിൽ അതേ സമയം നമ്മൾ സോളിനോയിഡിലേക്ക് വന്നാലോ ദ മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് ടെമ്പററി അതായത് കാന്തികത താൽക്കാലികമാണ് വൈദ്യുതി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അവിടെ കാന്തിക സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോളിനോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുക വീക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് കാന്തിക ബലരേഖകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ക്ഷേത്രം വളരെ കുറവാണ് കാന്തത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറവാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ സോളിനോയിഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിലോ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റാണ് വളരെ കാന്തിക ശക്തി കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു മാഗ്നറ്റാണ് ഇനി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്ട്രെങ്ത്ത് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത്ത് കാന്തിക ശക്തി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആകുമ്പോൾ സ്ഥിര കാന്താവുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ നമ്മൾ സോളിനോയിഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലോ സോളിനോയിഡിന് കാന്തിക സ്വഭാവം വരാൻ കാരണമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാന്തിക ശക്തിയിൽ മാറ്റം വരുത്താം അല്ലേ അതായത് സ്ട്രെങ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് ഓൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമ്മുടെ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടോ നമുക്ക് കാന്തിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാം ഇനി നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് പൊളാരിറ്റി ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥിര കാന്തമാണെങ്കിൽ അതിലെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഒരു സോളിനോയിഡ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ നോർത്ത് പോളിൻ്റെയും സൗത്ത് പോളിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് റൈ ദ റീസൺ അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് കാരണം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വോയിസ് കോയൽ
സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള മൃദുവായ പച്ചിരുമ്പ് കോറിൽ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള കമ്പിച്ചുരുളുകളെയാണ് നമ്മൾ ആർമേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു സോളിനോയിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പൊളാരിറ്റി ഇൻ എ ആൻഡ് ബി എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ പൊളാരിറ്റി ധ്രുവത എന്താന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് ഇതിൻ്റെ കാന്തിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വിച്ച് ഓർ ദ വേസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ എന്തൊക്കെയാണ് വരുമോ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിത്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കറണ്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ അവിടെ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കറണ്ട് പോകുന്ന ദിശ അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതായത് പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണ് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സൗത്ത് പോളാണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവമാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പോളായിരിക്കും നോർത്ത് പോളായിരിക്കും ഉത്തര ധ്രുവമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അതായത് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഇൻക്രീസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇവിടെ കൂടെ ഒഴുകുന്ന ഈ ഒരു സോളിനോയിഡിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാം മൂന്നാമത്തെ യൂസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് അയേൺ കോർ അതായത് മൃദുവായ ഇരുമ്പ് കോർ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം പച്ചിരുമ്പ് കോർ ഉപയോഗിക്കാം നാലാമത്തെ ഇൻക്രീസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സോളിനോയിഡ് നമ്മുടെ സോളിനോയിഡിൻ്റെ വിസ്തീർണം വർദ്ധിപ്പിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ബലരേഖകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കാന്തത്തിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ റൈറ്റ് ഓൺ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ബൈ റീ അറേഞ്ചിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻകറക്റ്റ് സീക്വൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇൻകറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തെറ്റിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓർഡറിലാക്കി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തത് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് ആർ സെൻഡ് ടു ദ വോയിസ് കോയിൽ ഓഫ് ദി ലൗഡ് സ്പീക്കർ ദ വോയിസ് കോയിൽ വിച്ച് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂവ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് റാപ്പിഡ്ലി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് ഫ്രം ദ മൈക്രോഫോൺ ദെൻ അടുത്തത് മേക്ക് ദ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ദ ബൈ റീപ്രൊഡ്യൂസ് സൗണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് ആർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് യൂസിങ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മലയാളം ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ വൈദ്യുത പൾസുകൾ ഒരു ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ വോയിസ് കോയിലൂടെ അയക്കുന്നു എന്നാണ് ആദ്യം കൊടുത്തത് പിന്നെയോ കാന്തിക ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വോയിസ് കോയിൽ വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അതിവേഗം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നു അടുത്തോ ഒരു മൈക്രോഫോണിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങൾ ദൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റോ ഡയഫ്രം കമ്പനം ചെയ്യുകയും അതുവഴി ശബ്ദം പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ദൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റോ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുത പൾസുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റിച്ച ഓർഡറിൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ എന്താ നോക്കാം കറക്റ്റ് ഓർഡർ സി ഇ എ ബി ഡി എന്നീ പോയിന്റുകളുടെ ഓർഡറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് ഫ്രം എ മൈക്രോഫോൺ അതായത് ഒരു മൈക്രോഫോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് ആർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് യൂസ് ഇൻ ആൻ ആംപ്ലിഫയർ ഈ വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങൾ നേരെ ആംപ്ലിഫയറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് ആംപ്ലിഫയർ അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് ആർ സെൻഡ് ത്രൂ ദ വോയിസ് കോയിൽ ഓഫ് എ ലൗഡ് സ്പീക്കർ അതായത് ഈ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ വൈദ്യുത പൾസുകൾ നമ്മുടെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ വോയിസ് കോയിലൂടെ അയക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ദ വോയിസ് കോയിൽ വിച്ച് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂവ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ റാപ്പിഡ്ലി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് ഇവിടെ നമുക
അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഡയഫ്രം ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ ആണ് അതായത് മൃദുവായ ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു കോർ ആണ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് കേട്ടോ എന്താ നോക്കുക എ വോയിസ് ക്വയിൽ വിച്ച് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിഫ്ലക്ട് വെൻ ദ കറന്റ് റീച്ച് ഓൺ ഇറ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ ദ ഡയഫ്രം വിച്ച് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ കോയിൽ വൈബ്രേറ്റഡ് അതായത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വോയിസ് കോയിൽ കറണ്ട് എത്തുന്ന സമയത്ത് വ്യതിചലിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കോയിലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഡീറ്റെയിൽ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ കേട